অ্যান্ড্রয়েড পাই গুগলের লেটেস্ট অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের ভিতরে একটি হলো অ্যান্ড্রয়েড পাই বেশ কিছুক্ষণ আগে আমি আমার সায়ামি এমআই এ টু ডিভাইসে পেয়ে গেছি অ্যান্ড্রয়েড পাই আপডেটটি তো এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো অ্যান্ড্রয়েড পাই আপডেটটি দেওয়ার ফলে আপনার ডিভাইসে আসলে নতুন কি পরিবর্তন হতে চলেছে এবং অ্যান্ড্রয়েড পাই ব্যবহারের এক্সপিরিয়েন্স তো শুরু করার আগে একটা কথা না বললে নয় আপনি যদি আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশের বেল আইকনটা অন করে দিন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তো চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমে আমরা দেখব হোম স্ক্রিনের স্ট্যাটাস বারের পরিবর্তনটি স্ট্যাটাস বারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছোটোখাটো একটি পরিবর্তন হওয়া হয়েছে স্ট্যাটাস বারের যে ক্লকটি সেটা রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে নেওয়া হয়েছে নোটিফিকেশন বারে আনা হয়েছে বড় ধরনের পরিবর্তন নোটিফিকেশনের বারের আইকনগুলো আগের তুলনায় আরও বেশি ডিটেলস করা হয়েছে এবং এখানে ব্রাইটনেস লেভেলটা আগের তুলনায় বেশি অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে দেন আমরা দেখতে পারবো নোটিফিকেশন বারে রাইট সাইডে রাখা হয়েছে ব্যাটারি পার্সেন্টেন্স এবং লেফট সাইডে রাখা হয়েছে ক্লক ঠিক আগের মতনই আপনি নোটিফিকেশন বারের আইকনগুলো স্লাইড করে চেঞ্জ করতে পারবেন এবং এখান থেকে এডিট করে আপনি নতুন নতুন আইকন অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন তো এক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে নোটিফিকেশন বারটা আগের তুলনায় অনেক বেশি স্টাইলিশ করা হয়েছে এমআই এটু ডিভাইসে অ্যান্ড্রয়েড পাই আপডেটের পরে বড় ধরনের যে পরিবর্তনটি এসেছে সেটা হলো তার হোম স্ক্রিনে হোম স্ক্রিনে আপনার নতুনভাবে অপশনটি পেয়ে যাবেন নেভিগেশন বার নেভিগেশন বারটি আপনার মাল্টি টাস্কিংয়ে আগের তুলনায় অনেক বেশি ফাস্ট করবে কারণ আপনি আপসাইডে সোয়াইপ করলেই দেখতে পারবেন মাল্টি টাস্কিংয়ের যত অ্যাপ্লিকেশন সেগুলো চলে আসবে এবং ডাউনে দেখতে পারবেন আপনি রিসেন্ট যে অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করেছেন বা অ্যাপ্লিকেশনগুলো ব্যবহার করেছেন সেইগুলো এবং আপনি নেভিগেশন বারটি যদি রাইট সাইডে সোয়াইপ করেন তাহলে দেখতে পারবেন রিসেন্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনার সামনে চলে আসবে এবং আপনি যে সাইটে টাস্ক করে ড্র্যাক করবেন সেই সাইটে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনার সামনে শো করবে এবং আপনি চাইলে এখান থেকে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন হোল্ড করে ওপেন করতে পারেন তাছাড়া আপনি আপে একবার সোয়াইপ করলে আপনি রিসেন্ট অ্যাপগুলো তো পেয়ে যাচ্ছেন এবং আরেকবার সোয়াইপ যদি করেন তাহলে আপনি আপনার মেনু অপশনটি পেয়ে যাবেন এবং মেনু অপশন এখানে নতুন পরিবর্তন যে আনা হয়েছে সেগুলো হলো আপনি রিসেন্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলো এখানে দেখতে পারবেন এবং আপনি রিসেন্ট যে কন্ট্যাক্ট ব্যবহার করেছেন সেই কন্ট্যাক্টটিও এখানে দেখতে পারবেন পাওয়ার বাটন হোল্ড করে ধরলে আপনি তিনটা অপশন পেয়ে যাবেন পাওয়ার অফ স্ক্রিনশট এবং রেজিস্টার এখান থেকে আপনি খুব সহজে শর্টকাটে স্ক্রিনশট নিতে পারবেন তারপরে আপনার ভলিউম আপ ডাউন মেনুতে আনা হয়েছে বড় একটি পরিবর্তন যেটা আপনি টপ সাইডে পেয়ে থাকেন সেটা এখন রাইট সাইডে পাবেন এবং আপনি এখান থেকে শর্টকাট অপশন পেয়ে যাবেন আপনার ফোনটি ভাইব্রেশন এবং মিউট করার জন্য তাছাড়া আপনি হোল্ড করে ধরলে হোম সেটিং পেয়ে যাবেন এবং হোম সেটিং থেকে আপনি কাস্টমাইজ করতে পারবেন আপনার হোম সেটিংয়ের অ্যাপ্লিকেশনগুলো এবং হোম সেটিংটি পায় আপডেটে ক্যামেরার তেমন কোনো পরিবর্তন করা হয় নাই কিন্তু ক্যামেরা মেনুতে আপনি নতুন একটা অপশন পাবেন সেটা হলো গুগল লেন্স গুগল লেন্সটি ব্যবহার করে আপনার পিকচারে থাকা যে কোনো ডিটেলসের ইনফরমেশন খুব সহজে বের করতে পারবেন তো এবার আমরা দেখবো সেটিং অপশনে কি কী পরিবর্তন আনা হয়েছে আমরা যদি সেটিং অপশনে চলে যাই তাহলে দেখতে পারবো সেটিং অপশনে তেমন কোনো পরিবর্তন আনা হয় না জাস্ট লোগোগুলো পরিবর্তন করা হয়েছে তো সেটিং অপশনে আপনি অ্যাবাউট ফোনে কিছু পরিবর্তন পাবেন এখান থেকে ডিভাইস নেম এবং আপনার ইনফরমেশন একদম উপরে পেয়ে যাবেন ব্যাটারি অপশনে নতুন একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে সেটা হলো অ্যাডাপ্টিভ ব্যাটারি যেটা ব্যবহারের ফলে আপনার ডিভাইসের ব্যাটারি লেভেল আগের তুলনায় অনেক বেশি বেড়ে যাবে স্টোরেজে আপনি নতুন একটি আপডেট পাবেন ফ্রি অ্যাপ স্পেসে যদি যান তাহলে দেখতে পারবেন আপনার গুগল গো ফাইল ম্যানেজারে চলে যাবে যেটা আগে এমআই ডিভাইসের ফাইল ম্যানেজার থেকে আপনাকে ক্লিন করতে হতো কিন্তু এখন গুগল গো ফাইল ম্যানেজার থেকে আপনাকে ক্লিন করতে হবে নতুন একটি আপডেট দেখতে পারবেন আপনার ফোনের অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিং এ আপনি যদি সোয়াইপ করে নিচে আসেন তাহলে দেখতে পারবেন অ্যাক্সেসিবিলিটি মেনু বলে একটা নতুন অপশন পাবেন আমার নিচে যে নেভিগেশন বাড়তে ছিল সেখানে নতুন একটা আইকন ছিল এবং এটা অন করে দিলে দেখবেন সেই নতুন আইকনটি চলে এসেছে অ্যাক্সেসিবিলিটি মেনুর শর্টকাট কিছু অপশন এখান থেকে আপনাকে দিয়ে দেবে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিং তাছাড়া পাওয়ার অফ অন আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন রিসেন্ট অ্যাপগুলো এখান থেকে শর্টকাটে শো করতে পারবেন ফোনটি লক করে দিতে পারবেন শর্টকাটে এবং আরেকটি সুবিধা হলো এখান থেকে আপনি খুব সহজে স্ক্রিনশটটি নিতে পারবেন সেটিং এ আপনি নতুন একটা অপশন দেখতে পারবেন সেটা হলো ডিজিটাল অয়েল বিং ডিজিটাল অয়েল বিং এর মেনুতে চলে গেলে আপনি দেখতে পারবেন এখান থেকে আপনার অ্যাপ্লিকেশন অ্যানালাইসিস গুলো দেখাবে এবং আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি কোনটা কত সময় ধরে চলেছে সেগুলো আপনি দেখতে পারবেন তো ডিজিটাল অয়েল বিং এর তেমন কোনো সুবিধা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না বড় আরেকটি পরিবর্তন পাবেন সেটা হলো সিস্টেম অপশনে এখানে দেখতে পারবেন জেটসার অপশন যেটা আগেও ছিল কিন্তু জেটসার অপশনের নতুন কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে সোয়াইপ ফিঙ্গারপ্রিন্ট ফর নোটিফিকেশন এটা যদি আপনি অন করে দেন তাহলে দেখতে পারবেন আপনি ফ
ফিল করবেন কারণ অ্যাপগুলো খুব ফাস্ট ওপেন হচ্ছিল আগের তুলনায় এবং অ্যাপগুলো ওপেন হওয়ার সময় যে অ্যানিমেশনটা ছিল এটা আগের তুলনায় অনেক বেশি স্মুথ ছিল এবং আমার কাছে লুকিং জিনিসটা আরও বেশি বেটার লেগেছে অ্যানিমেশনটা ওপেন হওয়ার সময় তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আপনার মতামতটি জানিয়ে দেবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন সেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে বেল আইকন টন করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ